Tasmai Shri Gurve Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raganatan Vitam Dam Sajivam Sadvetam Sabadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Cha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschacha Desatarane Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tuishe Namaha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavanishadi Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Text number 25, chapter 6, first canto. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь первая, шестая глава, 25 стих. Этавад уктва о пурама танмахат бутам набо лингам лингам ишварам ахам ча тасмай махатам махиясе Shishna Vanam Vidade Nukampita Then that supreme authority, personified by sound and unseen by the eyes, but most wonderful, stop speaking, feeling a sense of gratitude, I offered my obeisances unto him, bowing my head. Zatim Virhovna Vodika Vaplashon Zvuki in Yividim Lagwas. Но самый удивительный умолк. Испытывая чувство благодарности к нему, я в почтении склонил голову. That personality of Godhead was not seen, but only heard, does not make any difference. The personality of Godhead produced the four Vedas by his breathing, and he is seen and realized through transcendental sound of the Vedas. Similarly, the Bhagavad Gita is the sound representation of the Lord. And there's no difference in identity. The conclusion is that the Lord can be seen and heard by persistent chanting of the transcendental sound. Видеть личность Бога и слышать Его голос одно и то же. Верховный Господь своим дыханием создал четыре веды. Его можно увидеть и осознать, внимая трансцендентным звуком вед. Бхагавад Гита тоже звуковой образ Господа, тождественный Ему. Подводя итог, можно сказать, что человек сможет увидеть и услышать Господа, если будет постоянно повторять транснятные звуки. Vimado Vimatsara. Thus I began chanting the holy name and fame of the Lord by repeated recitation. 
ignoring all the formalities of the material world. Such chanting and remembering of the transcendental pastimes of the Lord are all benedictory. So doing, I traveled all over the earth, fully satisfied and without being proud or envious. Так я стал, непрестанно повторяя, воспевать святое имя и славу Господа, не обращая внимания на условности материального мира. Такое повторение и пометование от разнесных игр Господа очень благотворно. Занимаясь этим, я странствовал по всей земле, полностью удовлетворенный и смиренный, и не знающий зависти. The life of a sincere devotee of the Lord is thus explained in a nutshell by Narada Muni, by his personal example. Such a devotee, after his initiation by the Lord, or his bona fide representative, takes very seriously chanting the glories of the Lord and traveling all over the world so that others may also hear the glories of the Lord. Such devotees have no desire for material gain. They are conducted by one single desire to go back to Godhead. This awaits them in due course on quitting the material body. Because they have the highest aim of life going back to Godhead, they are never envious of anyone, nor are they proud of being eligible to go back to Godhead. Their only business is to chant and remember the holy name, fame and pastimes of the Lord, and according to personal capacity to distribute the message for others welfare without motive or mater of material gain. В этом стихе, рассказывая о себе, Нарада Муни кратко описывает жизнь искреннего преданного. После посвящения данного Господом или Его истинным представителям, такой преданный начинает со всей серьезностью воспевать славу Господа и странствует по всему миру, чтобы другие тоже смогли узнать о ней. Такие преданные не ищут материальной выгоды. Ими движет единственное желание – вернуться обратно к Богу. И это происходит, когда в положенный срок они оставляют свое материальное тело. Имея в жизни высшую цель возвращения к Богу, они никогда никому не завидуют и не кичатся тем, что стали достойны вернуться к Богу. Единственное их занятие – воспевать и вспоминать святое имя, игры и величия Господа, и по мере своих сил нести это послание другим, заботясь об их благе и не рассчитывая ни на какие материальные вознаграждения». Right, so I was going to say yesterday, see Narda, he had like this practical vision of the Lord and then it went away. And then the Lord told him, you're not really ready, but I'm just showing you. Я хотел сказать об этом вчера. Когда Нарада увидел Господа, то тот сразу же исчезнул. И таким образом Господь сказал, что ты еще не готов. Я просто на, на мгновение проявил себя. So I think all of us had, you know, to some extent, a similar experience when we first chanted. Я думаю, что у всех у нас был какой-то похожий опыт, когда мы впервые начали воспевать. Although I don't think, you know, Krishna came and talked to us, but you know, we had some experience of feeling like, like, wow, this is it. I'm never going to stop chanting. And, я не думаю, что кому-то Кришна приходил и говорил, говорил с ним, но, по крайней мере, у нас было такое чувство, что вот оно, мы нашли это, и я никогда не хочу остановиться воспевать. More than we deserve to inspire us. Кришна дает нам какой-то э, очень маленький э, опыт это прочувствовать для того, чтобы вдохновить нас. И как, когда мы чувствуем, так, когда мы переживаем такой опыт, то мы думаем, что вот для того, чтобы это испытывать снова, я должен немножко потрудиться. Эйвам Кришна Митер Браман Насатасян Malat Manaha Kala Pradura Bhut Kale Tadit San Sodamani Yata.
And so, O Brahmana, Vyastev, in due course of time, I, who was fully absorbed in thinking of Krishna, and who therefore had no attachments, being completely freed from all material taints, met with death, as lightning and illumination occur simultaneously. Итак, у Браман Ясадева пришло время, и я полностью погруженный в размышления о Кришне, и потому не имеющий никаких привязанностей, совершенно свободный от материальной скверны, встретил смерть, подобную молнии, которой всегда сопутствует свет. So also a pure devotee of the Lord Krishna, who is guaranteed to pass on to the kingdom of God, where life is eternal, fully cognizant and blissful, naturally has no hankerings for petty material things, which are like dolls or shadows of the reality and are without permanent value. That is a sign of spiritually enriched persons. And in due course of time, When a pure devotee is completely prepared, all of a sudden the change of body occurs, which is commonly called death. Погрузиться в размышления о Кришне значит очиститься от материальных загрязнений, то есть желаний. Как богач не проявляет никакого интереса к дешевым безделушкам, так и преданный Господа Кришны, которому обеспечено возвращение царства Бога, где жизнь мечна исполнено знание и блаженство, естественным образом утрачивать желание обладать никчемными материальными вещами, которые тлены и подобно манекенам или теням реальности. Это признак духовно богатого человека. В положенный срок, когда чистое преданное окончательно готов к этому, происходит внезапная смена тела, обычно называемая смертью. Follows simultaneously. That is to say, the devotee simultaneously quits his material body and develops his spiritual body by the will of the Supreme. Even before death, a pure devotee has no material affection due to his body's being spiritualized like the red hot iron in contact with fire. Для чистого преданного такая перемена подобна вспышке молнии, которая всегда сопутствует свет. Другими словами, по воле Всевышнего, преданное меняем материальное тело, одновременно развивает духовное тело. Даже перед смертью чистый преданный не имеет никаких материальных привязанностей, поскольку его тело одухотворяется, подобно тому, как кусок железа, помещенный в огонь, накаляется до красна. So there's nothing in between for the pure devotee. He leaves his body and just gets a spiritual body. Нету чего-то промежуточного между материальным телом и духовным телом. То есть есть только духовное тело. And death is not some painful, long, drawn-out thing, you know. И ну, в таком случае смерть не является каким-то болезненным опытом. Паю джамане майи там, шудам бхагаватам танум, арабда карма нирвано, напутай панча ботика. Having been awarded a transcendental body, befitting an associate of the personality of Godhead, I quit the body made of five elements and thus acquired fruit and all acquired fruit of results of work karma stopped. Одаренный трансцендентным телом, достойным спутника личности Бога, я освободился от тела, состоящего из пяти материальных элементов, и поэтому все накопившиеся реакции моей деятельности ради наслаждений кармы прекратились. Report. Informed by the personality of Godhead that he would be awarded a transcendental body befitting the Lord's association, Narada got his spiritual body as soon as he quit his material body. 
this transcendental body is free from material affinity and invested with three primary transcendental qualities, namely eternity, freedom from material modes of and freedom from reactions, the fruit of activities. And the material body is always afflicted with the lack of these three qualities. The devotee's body becomes at once surcharged with the transcendental qualities as soon as he is engaged in the devotional service of the Lord, which acts like a magnetic influence of the touchstone upon iron. Узнав о личности Бога, что будет награжден трансцендентным телом, подходящим для общения с Господом, Нарада получил духовное тело, как только освободился от материального. Это трансцендентное тело свободно от влечения к материальному и наделено тремя основными трансцендентными качествами. Оно вечно свободно от влияния гун материальной природы и последствий кармической деятельности. Материальное тело всегда страдает отсутствием этих трех качеств. Но как только преданный начинает заниматься преданным служением Господу, в его теле проявляются трансцендентные качества. Это можно сравнить с магнетическим воздействием философского камня на железо. The influence of transcendental devotional service is like that. Therefore, change of body means stoppage of the action of the three qualitative modes of material nature upon the pure devotee. There are many instances of this in the revealed scriptures. Dhruva Maharaj and Prahlad Maharaj and many other devotees were able to see the personality of Godhead face to face, apparently in the same body. This means that the quality of a devotee's body changes from material to spirit transcendence. That is the opinion of the authorized Goswamis via the authentic scriptures. In Brahma Samhita, it is said that beginning from the Indra Gopa germ to the great King Indra of heaven, all living beings are subjected to the law of karma and are bound to suffer and enjoy the fruit of results of their own. Трансцендентное преданное служение влияет на человека аналогичным образом. Поэтому изменение тела – это прекращение воздействия на чистого преданного трех гун материальной природы. В Богооткровенных Писаниях приводится много подобных примеров. Друва Махараджа, Пралада Махараджа и многие другие преданные могли воочию увидеть личность Бога, казалось, оставаясь в своем прежнем теле. Это означает, что их тела качественно изменились, то есть стали трансцендентными. Таково мнение авторитетных госпами, приведенное в подлинных писаниях. В Брама Самхите говорится, что все живые существа, начиная с микроба Индра Гопы и кончая великим царем небес Индрой, подчиняются закону кармы и должны страдать от кармических последствий своей деятельности и наслаждаться ими. Only a devotee is exempt from such reactions by the causeless mercy of the Supreme Personality of Godhead, the Supreme Authority. И только преданный по беспричинной милости Верховного Владыки и Личности Бога освобождается от этих последствий. Калпанта алам адая шояне мбас Yudanvata Shishai Shur Anu Pranam Vivi Shayantar Aham Vibhu. At the end of the millennium, when the personality of Godhead Lord Narayan lay down within the water of devastation, Brahma began to enter into him along with all creative elements and also entered through his breathing, and I also entered through his breathing. Когда личность Бога, Господь Нарайна, в конце эпохи возлежал на водах опустошения, Брабан со всеми созидающими элементами начал входить в него. Я также вошел в Нарайну с его дыханием.
At the end of the millennium, when the personality of Godhead, Lord Narayan, lie down within the water of devastation, Brahma began to enter into him along with the creative elements, and I also entered through his breathing. Когда личность Бога, Господь Нарайна, в конце эпохи возлежал на водах опустошения, Брама со всеми созидающими элементами начал входить в него. Я также вошел в Нарайну с его дыханием. Нарайна is known as the son of Brahma, as Lord Krishna is known as the son of Vasudev. The personality of Godhead and his liberated devotees like Narada appear in the material world in the, by the same process. As it is said in Bhagavad Gita, the birth and activities of the Lord are all transcendental. Therefore, according to authorized opinion, the birth of Narada as the son of Brahma is also a transcendental pastime. His appearance and disappearance are practically in the same level as those of the Lord. The Lord and his devotees are therefore simultaneously one and different as spiritual entities. They belong to the same category of transcendence. Narada считается сыном Брамы, так же как Господь Кришна сыном Васудевы. Личность Бога и его освобожденные преданные подобные Нараде появляются в материальном мире одним и тем же способом. Как говорится в Бхагавадгите, рождение Господа и его деяния полностью трансцендентны. Поэтому, согласно авторитетному мнению, рождение Нарады в качестве сына Брамы тоже трансцендентная игра. Его появление и уход полностью аналогичны появлению и уходу Господа. Следовательно, Господь и Его преданные как духовные сущности едины и отличны. Они относятся к одной категории трансцендентного. So, uh, we haven't counted, but this simultaneously the same and different is a super important thing to keep in mind. Uh, because otherwise everything just doesn't make sense. Это одновременно, это одновременно единство и различие, это очень э, важная вещь, которую мы должны э, держать в уме, которую мы должны помнить, а иначе разные вещи для нас будут э, казаться абсурдом. My bodies will try to say, well, everything is the same, you know, but that's not right. Мои вади будут пытаться нам рассказать, что все, все одно, все едино, но это не так. Then everything's not exactly different. It's different, but in one sense it's the same. So, you know, we have to understand that. И все в то же время отличается, но но в то же время и является единым, поэтому это трудно, но мы должны это понять. That is the uh, inconceivable. Это не подвластно нашему пониманию. And unless we accept inconceivable potencies, then we just no way we can understand Krishna and really become good servants of Krishna. И пока мы не сможем принять эти неподвластные объяснения энергии, то мы не сможем понять Кришну. Sahasra Yuga Paryante Uttayedam Sisikshita Marichi Mishra Rishaya Pranebyo Ham Cha Jagvihe Jagvihe After 4,320,000,000 solar years, wow, when Brahma awoke to create again by the will of the Lord, All the rishis like Marichi, Angira, Atri, and others were created by the transcendental body of the Lord, from the transcendental body of the Lord. And I also appeared along with them. По прошествии четырех миллиардов триста миллионов солнечных лет, когда Брама пробудился, чтобы по воле Господа снова начать творить, из трансцендентного тела Господа были сотворены все риши. Маричи, Ангира, Атри и другие. Вместе с ними появился я. Generation of a day in the life of Brahma is 4 billion 320 million solar years. It's our years. That is stated also in Bhagavad Gita. And 
for the same period Brahma rests at night in Yoga Nidra within the body of Garbhadaka Shai Vishnu, the generator of Brahma. Thus, after sleeping period of Brahma, when there is again creation by the will of the Lord, through the agency of Brahma, all the great rishis again appear from different parts of the transcendental body, and Narda also appears. This means that Narda appears in the same transcendental body, just as a man awakens from sleep in the same body. Sri Narda is eternally free to move in all parts of the transcendental and material creations of the Almighty. He appears and disappears in his own transcendental form, which is without distinction of body and soul, an unlike condition. Продолжительность одного дня жизни Брамы составляет 4 миллиарда 320 тысяч солнечных лет. Ну, 4 миллиарда, миллиарда 320 миллионов солнечных лет. Это утверждается и в Бхагавадгите. Столько же времени Брамаджи отдыхает в йога Нидре, пребывая в теле Гарбада Кашая Вишну, из которого он никогда, а, из которого он некогда появился. Когда заканчивается сон Брамы и по воле Всевышнего при последствии Брамы, Начинается новый цикл творения. Все великие риши снова появляются из различных частей трансцендентного тела. Вместе с ними появляется и народа. Это означает, что народа появляется в том же трансцендентном теле, подобно тому, как человек пробуждается от сна в своем прежнем теле. Шри народа вечно и беспрепятственно перемещается повсюду в материальных и трансцендентных мирах всемогущего Господа. Он появляется и уходит в своем трансцендентном теле, которая в противоположность материальному телу обусловленного существа не отличается от души. Антарбахисча локам стрин парьем як ясканда врата. Anugrahan Mahavishnu Avigata Gati Kwachit. Since then, by the grace of the Almighty Vishnu, I travel everywhere without restriction, both in the transcendental world and in the three divisions of the material world. This is because I am fixed in unbroken service to the Lord. Я беспрепятственно путешествую в трансцендентном мире и в трех сферах материального мира. Это возможно благодаря тому, что я не преклонен в своем непрерывном преданном служении Господу. So we think that if I surrender to Krishna, that will restrict my freedom. Мы думаем, что если мы предадимся Кришне, то это ограничит нашу свободу. But Narada Muni has unrestricted freedom to travel uh, in the material world and the spiritual world. Но Нарада Муни обладает безграничной свободой для того, чтобы путешествовать в материальном и также в духовном мирах. Because he's totally surrendered. Это только потому, что он полностью предался. Partial surrender, we still restrict our freedom because we're restricting it ourselves by holding on to the, you know, whatever we think I can enjoy. Когда мы предаемся, мы ограничиваем свою свободу сами, держась за те вещи, которые мы думаем, что мы можем наслаждаться. As stated in Bhagavad Gita, there are three divisions in the material spheres, namely the Urdhvaloka, topmost planet, Madhya Loka, midway planets, and Adoloka, downward planets. Beyond the Urdhva Loka planets, that is to say, above the Brahma Loka, there are material coverings of the universes. And above that is the spiritual sky, which is unlimited in expansion, containing unlimited self illumined Vaikuntha planets inhabited by God Himself, along with His associates who are all eternally liberated beings. Sri Narada Muni 
could enter all these planets. Согласно Бхагавадгите, существует три уровня материальных сфер. Урдва лока, высшие планеты, Мадья лока, средние планеты и Ада лока, низшие планеты. Над планетами Урдва локи есть выше, э, то есть выше Брама локи начинаются материальные оболочки Вселенной, а над ними простирается безграничное духовное небо, состоящее из бесчисленного множества самосветящихся планет в Вайкунд. На них пребывает сам Бог со своими спутниками, вечно освобожденными живыми существами. Beyond the Urdvaloka planets, that is to say, above the Brahmaloka, are the material coverings of the universes. And above that is the spiritual sky, which is unlimited in expansion, containing unlimited self-illuminated Vaikuntha planets inhabited by God himself, along with his associates, who are all eternally liberated living entities. Srinarda Muni could enter all these planets in both the material and spiritual spheres without restriction, as much as the Almighty Lord is free to move personally in any part of his creation. In the material world, the living beings are influenced by the three material modes of nature, goodness, passion, and ignorance. But Narda Muni is transcendental to all these material modes, and thus he can travel everywhere unrestricted. He is a liberated spaceman. The causeless mercy of Lord Vishnu is unparalleled, and such mercy is perceived by the devotees only by the grace of the Lord. Devo only by the grace of the Lord. Все народы Муни, подобно всемогущему Господу, который может беспрепятственно перемещаться в любую часть своего творения, мог посещать любые планеты материального и духовного миров. В материальном мире живые существа находятся под влиянием трех гун материальной природы – благости, страсти и невежества. Но Шри Нарада Муни трансцендентен ко всем материальным гунам и поэтому может беспрепятственно странствовать повсюду. Он – освобожденный космонавт. Ничто не может сравниться с беспричинной милостью Господа Вишну, и преданные сознают милость Господа только потому, что Господь благосклонен к ним. Поэтому преданный никогда не падает, в отличие от материалистов, людей, занятых кармической деятельностью и спекулятивных философов, которые не могут избежать падения, понуждаемые к тому соответствующими гунами природы. Therefore, the devotees never fall down, but the materialist, that is the fruit of workers, and the speculative philosophers do fall down, being forced by their respective modes of nature. The rishis, as above mentioned, cannot enter into the transcendental world like Narada. This fact is disclosed by the Narasinga Purana. Rishis like Marichi are authorities and fruit of work, and rishis like Sanak and Sanatan are authorities in philosophical speculation. But Sri Narada Muni is the prime authority for transcendental devotional service of the Lord. All the great authorities in the devotional service of the Lord follow in the footsteps of Narada Muni by following his orders in the Narada Bhakti Sutra. And therefore, all the devotees of the Lord are unhesitatingly qualified to enter into the kingdom of God, Vaikuntha. Риши, о которых говорилось ранее, не могут как народа войти в трансцендентный мир. Об этом говорится в Нарисимха Пуране. Такие риши, как Маричи, компетентны в кармической деятельности, а такие, как Санака и Санатана, в спекулятивном философствовании. Но Ши Нарада Муни – главный авторитет в трансцендентном любовном служении Господу. Все великие авторитеты в преданном служении Господу следуют по стопам Нарады Муни, повинуясь Нарада Бхакти Сутре. И поэтому все преданные Господа, безусловно, обладают качествами, позволяющими им попасть в царство Бога Байкунху. Дева датам имум динам свара брама вибуши там мунчаи тва харикатам гаямана с чарамьяхам
Thus I travel, constantly singing the transcendental message of the glories of the Lord, vibrating this instrument called the Veena, which is charged with transcendental sound and which was given to me by Lord Krishna. Так я странствую, постоянно воспевая трансцендентное послание, повествующее о славе Господа, играя на этой вине, инструменте, подаренном мне Господом Кришна, исполненном трансцендентных звуков. And this is confirmed by Srila Jiva Goswami. This transcendental instrument is identical with the Lord Sri Krishna and Narada because and Narada because all of them all of them are the same transcendental category. Sound vibrated by the instrument cannot be material. Therefore, the glories and pastimes which are broadcast by the instrument of Narada are also transcendental without a tinge of material inebriety. The seven singing meters, namely Sa Ri Ga Na Pa Da Ni Shabda Rishaba Gandhara Majama Panchama and Daivata and Nishada are all transcendental and specifically meant for transcendental songs. As a pure devotee of the Lord, Sri Narada Dev is always fulfilling his obligation to the Lord for his gift of the instrument, and thus he is always engaged in singing his transcendental glories and is therefore infallible in his exalted position. Following in the footsteps of Sri Narada Muni, a self-realized soul in the material world also properly uses the sound meters, Sarigama, in the service of the Lord by constantly singing his glories. As confirmed in Bhagavad Gita 9.14, The Mahatmas, the great souls, have no business in life except singing the transcendental glories of the Lord. Vina – это струнный музыкальный инструмент, подаренный на ради Господом Шри Кришной, описывается в Линга Пуране. А Шила Джива Госвами подтверждает это. Этот инструмент тождествен Господу Шри Кришной и на ради, так как все они относятся к одной трансцендентной категории. Звук, издаваемый этим инструментом, не может быть материальным, поэтому слава и игры, воспеваемые на нем народой, тоже трансцендентны. В них нет ни тени материальной скверны. Все музыкальных размеров Ша, Шаджа, Ри, Ришабха, Га, Гандара, Ма, Мадьяма, Па, Панчама, Дха, Дхайвата и Ни, Нишада также трансцендентны и предназначены специально для исполнения трансцендентных песен. Чистый преданный Господа Шри Нарада Дева всегда чувствует себя в долгу перед Господом за подаренный инструмент, и поэтому постоянно воспевает трансцендентную славу Господа и всегда сохраняет свое высокое положение. Следуя, следуя по стопам Шилы Нарады Муни, осознавшие себя души, находящиеся в материальном мире, тоже должны правильно использовать музыкальные размеры Ша, Ри, Гама и другие, в служении Господу, постоянно воспевая Его славу. Это также подтверждается в Бхагавадгите. So in Western they say do re mi fa so la ti do, <laughs> and in Sanskrit they say this what we just read sa ri ga ma. В западной музыке эти ноты называются до ре ми фа со ла си, а на санскрите это са са ре ga ma па да ми. But whatever it is, whatever you want to call it, the musical notes are there. And they should be used for glorifying the Lord. That's the point. Whatever we, words or musical notes or pictures or science, everything should be to glorify Krishna or to prove Krishna. Но эти ноты существуют, как бы они ни назывались, и смысл в том, что мы должны задействовать их музыку, науку, искусство. Мы должны задействовать все в служении Кришне. 
Well, Srila Prabhupada did that. He made the art department. He made the Bhakti Vedanta Institute, the science department. He made the books. He introduced Kirtan, the, you know, Kirtan instruments. So he, he just, whoever he met and any person he met, he just engaged them according to whatever they could do. Это то, что сделал Шила Прабхупада. Он открыл департамент искусства, он открыл э, <coughs> департамент музыки и киртана. Он начал с киртана таким, какой мы, каким мы его знаем сегодня. То есть он задействовал все в служении Кришне и также каждого, которого, кого он встречал, он задействовал в соответствии с, с его талантами. We, we just were at New Vrindavan and they have that Prabhupada's palace. We've all seen pictures. И удивительные вещи произошли. Сейчас мы были в Новом Вриндаване, и там был этот дворец Шила Прабхупады. That was built without a plan, without any blueprint. You know, usually even to put up a little shack in your backyard, you know, you have to have a plan. And they built this amazing thing, which is attracting tourists. It's a beautiful, so an unbelievable building. Этот красивейший дворец был построен чисто спонтанно, без каких-то там архитекторских чертежей и каких-то предварительных замыслов, как, например, для того, чтобы сегодня что-то в своем дворе что-то построить, какой-то сарай, вам нужны, то есть нужен план архитекторский. Но там построили все быстро, чисто на спонтанной энергии. Это очень красивое здание, и оно привлекает туристов. So many devotees worked on it. They had little experience in construction, but very simple things. But there's so much marble in the walls, marble on the floor, very intricate cutting, which is very, very difficult to do. None of them ever worked with marble before. And so far, not even one piece of marble has needed to be replaced. They all fit perfectly. Even people that work with marble are amazed when they see that. И над строительством этим, этого дворца работало очень много преданных, у которых был, было какое-то понятие в строительстве, какое-то опыт строительстве, но они не были профессионалами. И э, можно увидеть, что этот дворец, он очень красиво построен, там такие э, резные, мраморные, фигуры и эти преданные, которые вырезали по мрамору, они раньше никогда этим не занимались. И даже люди, которые, у которых есть в этом опыт, они все э, очень поражаются этой работой. И они все это сделали только потому, что хотели удовлетворить его Прабхупаду. So и Кришна изнутри он управлял им. Also, the artists, most of the artists, and they, they were not, they were artists, but they weren't really experienced very much. And they were telling Prabhupada, you know, we don't really know. And Prabhupada said, just chant Hare Krishna while you're painting, everything will be all right. So they got all these incredible paintings in the Krishna book and the first part of the Gita. <laughs> И также художники, они все умели рисовать, но они были без опыта, они спрашивали про упаду, как это делать, мы, мы точно не знаем. Но он сказал, просто воспевайте Хари Кришна, пока вы рисуете, у вас все получится. И это удивительные, очень красивые картины, которые они нарисовали. Окей, текст 33. Прагая та савирьяни тиртапада прия шваваха Ahuta eva me shigram darshanam yati chaitasi. The Supreme Lord Sri Krishna, whose glories and activities are pleasing to hear, at once appears on the seat of my heart as if called for as soon as I begin to chant his holy activities. Верховный Господь Шри Кришна, рассказы о славе и деяниях, которого радуют слух, Словно по зову тут же появился на троне моего сердца. Стоит мне начинать, стоит мне начать воспевать его святые деяния. Purport. The absolute personality of Godhead is not different from his transcendental name, form, pastimes, and sound 
vibrations thereof. As soon as a pure devotee engages himself in the pure devotional service of hearing, chanting, and remembering the name, fame, activities of the Lord, at once he becomes visible to the transcendental eyes of the pure devotee by reflecting himself on the mirror of the heart by spiritual television. Therefore, a pure devotee who is related with the Lord in loving transcendental service can experience the presence of the Lord at every moment. It is a natural psychology in every individual case that a person likes to hear and enjoy his transcendental glories enumerated by others. That is a natural instinct. And the Lord being also an individual personality like others is not an exception to this psychology because psychological characteristics visible in the individual souls are but reflections of the same psychology of the absolute Lord. The only difference is that the Lord is the greatest personality of all and absolute in his affairs. Абсолютная личность Бога не отлична от своего трансцендентного имени, формы, игр и связанных с ними звуковых вибраций. Как только чистый преданный погружается в чистое преданное служение, слушая повествование о Господе, воспевая Его имя, славу, деяния и вспоминая о них, Господь мгновенно является перед трансцендентным взором такого преданного, отражая в зеркале Его сердца посредством духовной телевизионной связи. Таким образом, чистый преданный, связанный с Господом, любовным трансцендентным служением, может в любой момент ощутить его присутствие. Каждому приятно слушать похвалы свой адрес. Такова естественная психология индивидуума. Склоняясь к этому, э, склонность к этому заложена в нас от природы. Господь, как и мы, индивидуальная личность, и он не является исключением из этого правила, потому что психологические особенности индивидуальных душ отражают психологию абсолютного Господа. If, therefore, the Lord is attracted by the pure devotee's chanting of his glories, there is nothing astonishing. Since he is absolute, he can appear himself in the picture of his glorification, the two things being identical. Srila Narda chants the glorification of the Lord, not for his personal benefit, but because the glorifications are identical with the Lord. Narada Muni penetrates into the presence of the Lord by transcendental chanting. Единственное отличие состоит в том, что Господь величайшая личность из всех и абсолютен во всех своих проявлениях. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Господу нравится, когда его восхваляют чистые преданные. Так как он абсолютен, он может появиться в образе, прославляющем его, ибо этот образ не отличен от самого Господа. Сила народа воспевает славу Господа не ради личной выгоды, а потому что прославление Господа тождественно самому Господу. Для народа Муни трансцендентное пение – это способ ощутить присутствие Господа. And there are several incidences where um, Prabhupada said Narada Muni came to our kirtan. Было несколько историй, когда Шила Прабхупада сказал, что Нарада Муни пришел на наш кирта. Джимуна tells how one time she was leading kirtan, and all of a sudden Prabhupada just started, started chanting Нарада Муни Баджавина, really loud. Однажды Ямуна Матаджи рассказывала, что она вела киртан, и вдруг Шила Прабхупада начал петь эту мантру Нарады Муни очень громко. So she was bewildered. So she asked, you know, what should I keep chanting? He said, yes, just keep chanting. И она удивилась, она его спросила, мне нужно мне продолжать воспевать? И он сказал, да, да, продолжай петь. And he kept chanting this Narada Muni Bhajavina, that song. И он сам продолжал петь этот, эту мантру Нарада Муни Бхаджавина. And then he said afterwards, when Narada Muni, you didn't see him, and Narada, didn't you see him? Narada Muni came to the kirtan. И после этого он сказал, я разве ты не видела Нарада Муни пришел на твой киртан? So 
So a couple of times Prabhupada said that, didn't you see him? <laughs> so whenever Narada Muni chants and Krishna comes and Prabhupada said, if we have a really good kirtan, Narada Muni will come. <clears throat> so sometimes maybe these crazy drunks or something had come and they just chant and dance wildly for a little while. Could have been Narada Muni. We never, we don't want to say one way or the other. But <clears throat> И несколько раз так Шила Прабхупада сказал, говорил, что когда очень хороший киртан, то на него приходит Нарада Муни. Иногда мы можем видеть во время киртанов присоединяются всякие там пьяницы и в экстазе поют и танцуют. Но мы никогда не можем знать, может это Нарада Муни такой переодетый в пьяницу. Jatura Chitanam Matras Parsech Chaya Muhu Bhava Sindhu Pavlodisto Harichayanu Varnanam. It is personally experienced by me that those who are always full of cares and anxieties due to desiring contact with the senses, with their objects, can cross the ocean of nations on the most suitable boat. The constant chanting of the transcendental activities of the personality of Godhead. На собственном опыте я убедился, что те, кто не знает покоя из-за желания соединить чувства с их объектами, могут пересечь океан невежества на самом подходящем для этого судне, которым является постоянное воспевание трансцендентных деяний личности Бога. The symptom of a living being is that he cannot remain silent even for some time. He must be doing something, thinking of something or talking about something. Generally, the materialist men think and discuss about subjects which satisfy their senses. But as these things are exercised under the influence of the external illusory energy, such sensual activities do not actually give them any satisfaction. On the contrary, they become full with cares and anxieties. This is called maya, or what is not. That which cannot give them satisfaction is accepted as an object for satisfaction. So Narada Muni, by his personal experience, says that satisfaction for such frustrated beings engaged in sense gratification is to chant always the activities of the Lord. The point is that the subject matter only should be changed. No one should check the thinking activities of the living being, nor the feeling, willing, and working processes. But if one wants actual happiness, one must change the subject matter only. Живое существо отличается тем, что не может хранить молчание даже в течение короткого времени. Оно всегда должно что-то делать, о чем-нибудь думать или о чем-нибудь говорить. Материалисты, как правило, думают и говорят только о том, что доставляет удовольствие их чувствам. Но поскольку все это совершается под влиянием внешней инвизорной энергии, такая чувственная деятельность на самом деле не приносит им никакого удовлетворения. Наоборот, их жизнь полна забот и тревог. Это и есть майя, то, чего нет. То, что не способно принести удовлетворение, принимается за объект, приносящие удовлетворение. Поэтому Шри Нарада Муни, опираясь на собственный опыт, говорит, что к таким разочаровавшимся живым существам, стремящимся удовлетворить свои чувства, удовлетворение приходит только тогда, когда они начинают постоянно воспевать деяния Господа. Имеется в виду, что достаточно просто изменить содержание деятельности живого существа. Никто не в силах остановить умственную деятельность живого существа, заставить его перестать ощущать, желать или действовать. Но если человек хочет обрести истинное счастье, он должен всего лишь изменить содержание этой деятельности. Это интересный момент, просто добавьте Кришну ко всему. Of course, ultimately, we want to surrender everything. Sometimes in our, you know, 
it was actually good at, at the time, but devotees were very enthusiastic. You have to join right now and just leave it all behind. Uh, that's ultimate, but to start with, anybody can just add Krishna, just talk about Krishna, chant Hare Krishna. Even, even business advisors tell people don't read the newspapers and don't study the news. You know, they say study your field of activity, your work, your, you know, your specialty, but, you know, focus your mind. So practice, don't get distracted. So we say the same thing, you know, and don't talk about politics and this party and that party because it's useless just talk about Krishna. We have to talk about something, read about Krishna, sing about Krishna. You don't have to stop singing, stop dancing, just do it for Krishna. В идеале мы хотим полностью предаться Кришне, и раньше преданы были очень энтузиастичны, и они решили, что надо предаться сейчас, они оставляли все позади, но на первых стадиях мы хотя бы должны добавить Кришну ко всему, что мы делаем, мы должны повторять Хари Кришна, петь для Кришны, то есть мы не должны переставать петь или переставать танцевать, но мы должны делать это для Кришны, и, например, даже сегодня бизнес-консультанты консультанты советуют не читать новости, не следить за политикой, а лучше сосредоточиться на, на тем, что вы делаете, на тем, что вы, чем вы занимаетесь для того, чтобы преуспеть в этом. Потому что все эти разговоры о политике, они ни к чему хорошему не приводят. И если мы должны о чем-то говорить, то лучше говорить о Кришне. No one can check the thinking activities of the living being, nor the feeling and willing or working processes. But if one wants actual happiness, you must change the subject matter only. Никто не в силах остановить умственную деятельность живого существа, заставить его перестать ощущать, желать или действовать. Но если человек хочет обрести истинное счастье, он должен всего лишь изменить содержание этой деятельности. Instead of talking about the politics of a dying man, one might discuss the politics administered by the Lord himself. Instead of relishing the activities of the cinema artist, one can turn his attention to the activities of the Lord with his eternal associates like the gopis and lakshmis. The almighty personality of Godhead by his causeless mercy descends to the earth and manifest activities almost on the line of the worldly men, but at the same time, extraordinary because he is almighty he does so for the benefit of all conditioned souls so they can turn their attention to transcendence by doing so the conditioned souls will gradually promote it to the transcendental position and easily cross the ocean of nescience the source of all miseries this is stated from personal experience by such an authority as sri narada muni and we can have the same experience also if we begin to follow the footsteps of the great sage, the dear most devotee of the Lord. Вместо того, чтобы рассуждать о политической деятельности какого-нибудь смертного человека, можно обсуждать политическую деятельность самого Господа. Вместо того, чтобы упиваться игрой киноактеров, можно направить свое внимание на деяния Господа и таких его вечных спутников, как Гопи и Лакшми. Всемогущая личность Бога по своей беспричинной милости не сходит на землю и действует почти как земной человек, но в то же время все его поступки необычайны, поскольку он всемогущ. Господь поступает так на благо всех обусловленных, обусловленных душ, чтобы они могли направить свое внимание на трансмертное. Так обусловленная душа постепенно возвысится до трансмертного уровня и без труда пересечет океан невежества, источник всех бед. Это подтверждает личный опыт такого авторитета, как Шри Нарада Муни. И мы сможем убедиться в этом сами, если последуем примеру этого великого мудреца, возлюбленного преданного Господа. Tatat 
it is true that by practicing restraint of the senses by the yoga system, one can get relief from the disturbance of desire and lust. But this is not sufficient to give satisfaction to the soul, for this is derived from devotional service to the personality of God in. Обуздав чувства с помощью практики йоги, несомненно, можно освободиться от беспокойств, причиняемых желаниями и похотью, но этого еще недостаточно, чтобы принести удовлетворение душе, так как его удовлетворение приносит только преданное служение личности Бога. Йога means aims at controlling the senses. But practice of the mystic process of bodily exercise in sitting, thinking, feeling, willing and concentrating, meditating, and at last being merged into transcendence. One can control the senses. The senses are considered like venomous serpents and the yoga system is just to control them. On the other hand, Narada Muni recommends another method for controlling the senses, the transcendental loving service of Mukunda, the personality of Godhead. By his experience, he says that devotional service to the Lord is more effective and practical than the system of artificially controlling the senses. In the service of the Lord Mukunda, the senses are transcendentally engaged. Thus, there is no chance of their being engaged in sense satisfaction. The senses want some engagement. To check them artificially is to check, not, is no check at all, because as soon as there is some opportunity for enjoyment, the serpent-like senses will certainly take advantage of it. There are many such instances in history, such as Vishwamrita Muni's falling victim to the beauty of Menaka. But Thakur Haridas was allured by midnight by the well-dressed Maya, and still she could not induce that great personality to fall into her trap. Цель йоги – обуздание чувств. Практикуя мистические методы тренировки тела, которые включают определенные сидячие позы, контроль над мыслями, ощущениями, желаниями, концентрацию ума, медитацию и, в конце концов, погружение в трансцендентное, человек обретает способность управлять своими чувствами. Чувства сравниваются с ядовитыми змеями, а система йоги предназначена для их украшения. Но Нарада Муни советует другой метод обуздания чувств – трансцендентное любовное служение Мухунди, личности Бога. Исходя из собственного опыта, он говорит, что преданное служение Господу – эффективнее и практичнее системы искусственного обуздания чувств. Служение Господу Мухунди занимает чувство трансцендентной деятельностью, и для чувственных удовольствий просто не остается места. Чувства должны быть чем-то заняты. Сдерживать их искусственно значит не, не сдерживать совсем, потому что змееподобные чувства воспользуются малейшей возможностью, чтобы получить наслаждение. История знает много подобных примеров. Так Вишвамитра Муни пал жертвой красоты Менаки. Но разодетой Майе, иску, э, искушавшей в ночной тьме Харидаса Такура, так и не удалось заманить этого великого преданного в своей сети. The whole idea is that without devotional service to the Lord, neither the yoga system nor dry philosophical speculation can ever become successful. Pure devotional service of the Lord without being tinged with fruit of work, mystic yoga, or speculative philosophy is the foremost procedure to attain self-realization. Such pure devotional service is transcendental in nature and the systems of yoga and jnana are subordinate to such process. When the transcendental devotional service is mixed with subordinate process, it is no longer transcendental, but is called mixed devotional service. Srila Vyasdev, the author of Srimad Bhagavatam, will gradually develop all these different systems of transcendental realization in this text. Смысл этого стиха заключается в том, 
что без преданного служения Господу ни система йоги, ни сухое спекулятивное философствование никогда не принесут успеха. Чистое преданное служение Господу без примеси кармической деятельности, мистической йоги и спекулятивной философии – основной способ достижения самоосознания. Такое чистое, пред... Такое чистое преданное служение трансцендентно по своей природе, а системы йоги и гьяны подчинены ему. Когда к трансцендентному преданному служению примешиваются эти второстепенные процессы, оно утрачивает свой трансцендентный характер и называется смешанным преданным служением. Шила Вьясадева, автор Шримад Бхагаватам, в данной работе последовательно описывает все эти системы трансцендентного самосознания. Текст номер 36. Сарвам тад идам акьятам ят приштохам твоянуга джанма карма рахасьяме бхаватас чатма тошанам. О Вьястеп, you are freed from all sins. Thus I have explained my birth and activities for self-realization. As you ask, all this will be conducive for your personal satisfaction also. О, Бьяса Дева, ты свободен от всех грехов. Итак, по твоей просьбе я поведал тебе о своем рождении и о том, что я делал, чтобы достичь самосознания. Это поможет обрести удовлетворение и тебе. The process of devotional activities from the beginning to the stage of transcendence has all been duly explained to satisfy the inquiries of Vyastev. Narada has explained how the seeds of devotional service were sown by transcendental association and how they gradually developed by hearing the sages. The result of such hearing is detachment from worldliness, so much so that even a small boy could receive the death news of his mother, who was his only caretaker, as a blessing of God. And at once, he took the opportunity to search out the Lord. A sincere urge for having an interview with the Lord was also granted to him, although it is not possible for anyone to see the Lord with mundane eyes. He also explained how by execution of pure transcendental service, one can get rid of the fruit of action of accumulated work and how he transformed his material body into a spiritual one. The spiritual body is alone able to enter into the spiritual realm of the Lord and no one but a pure devotee is eligible to enter into the kingdom of God. В ответ на просьбу Вьясадевы, Нарада надлежащим образом описал ему путь преданного служения от самого начала и до трансцендентной стадии. Нарада объяснил, как трансцендентное, э, трансцендентное общение посело в его душе семена преданного служения, как благодаря слушанию мудрецов эти семена постепенно прорастали. Это слушание способно сделать человека настолько непривязанным к римскому, что даже маленький мальчик мог воспринять смерть своей матери – Единственного человека, который заботился о нем, как благословение Бога. Немедленно воспользовавшись этой возможностью, он отправился на поиски Господа. Господь удовлетворил его искреннее стремление встретиться с ним, несмотря на то, что увидеть Господа материальным зрением невозможно. Народа также объяснил, как с помощью чистого преданного служения можно избавиться от накопленных последствий кармической деятельности и как он превратил свое материальное тело в духовное. Только духовное тело способно войти в духовное царство Бога, и никто, кроме чистого преданного, не удостаивается этого. All the mysteries of transcendental realization are duly experienced by Narada himself. Therefore, by hearing such an authority, one can have some idea of the results of devotional life, which are hardly delineated even in the original text of the Vedas. In the Vedas and Upanishads, there are only indirect hints at all this. Nothing is directly explained there. Therefore, Srimad Bhagavatam 
is the mature fruit of all the Vedic trees and literature. Narada Muni на собственном опыте постиг все тайны трансцендентного самосознания, поэтому, слушая такую авторитетную личность, человек может получить некоторое представление о том, что может дать жизнь в преданном служении. Описание этого трудно найти даже в тексте первоначальных вед. Веды и Упанишады лишь косвенно намекают на это. Там ничего не разъясняется напрямую, поэтому Шиман Пагаватам является зрелым плодом всего древа ведической литературы. Сутувача Эйвам Самбасья Бхагаван Нарадо Васави Сутам Амантья Винам Рамаян Яйо Ядридж Чико Муни Сутико Свами said, thus addressing Vyastev, Нарада Муни took leave of him and vibrating on his Вина He left to wonder at his free will. Сута Госвами продолжал. Сказав это в Ясадеве, Шила Нарада Муни покинул его, играя на своей вине, направился туда, куда считал нужным. Every living being is anxious to, for full freedom, because that is the transcendental nature. And this freedom is obtained Only through the transcendental service of the Lord. Любое живое существо стремится обрести полную свободу, потому что такова его трансцендентная природа. Но свободы можно добиться только с помощью трансцендентного служения Господу. Illusion by the external energy. Everyone thinks that he's free, but actually is bound up by the laws of nature. A conditioned soul cannot freely move from one place to another, even on earth, what to speak of moving from one planet to another. But a full-fledged free soul Like Narda, always engaged in chanting the Lord's glories, is free to move out, not only on earth, but also in any part of the universe. And, and well, as in many parts of the spiritual sky, we can just imagine the extent and unlimitedness of his freedom, which is as good as that of the Supreme Lord. There is no reason or obligation for his traveling And no one can stop him from his free movement. Similarly, the transcendental system of devotional service is also free. It may or may not develop into a particular in a particular person, even after he undergoes all the detailed formulas. Similarly, the association of the devotee is also free. One may be fortunate to have it, or one may not have it even after thousands of endeavors. Therefore, in all spheres of devotional service, freedom is the main pivot. Without freedom, there's no execution of devotional service. The freedom surrendered to the Lord does not mean that the devotee becomes dependent in every respect. To surrender to the Lord through the transparent media of the spiritual master is to attain complete freedom in life. Обманутые внешней энергией люди считают себя свободными, но на самом деле все мы связаны с законами природы. Обусловленная душа не может свободно перемещаться из одного места в другое, даже на Земле, не говоря уже о том, что путешествовать с одной планеты на другую. Но такие абсолютно свободные души, как народа, всегда воспевающие славу Господа, могут беспрепятственно перемещаться не только по Земле, но и по всей Вселенной и по всему духовному миру. Можно представить себе, насколько безгранична свобода народы, практически равна свободе самого Верховного Господа. Ничто не заставляет его путешествовать, и никто не в силах воспрепятствовать его свободному передвижению. Трансветная система преданного служения основана на той же свободе. Даже если человек тщательнейшим образом 
следует всем предписаниям, преданное служение может развиться в нем, а может и не развиться. Подобно этому общение с преданными также свободно. Человеку может выпасть удача познакомиться с ними, но этого может и не произойти, какие бы усилия он к тому не прилагал. Таким образом, свобода является центральной осью во всех сферах преданного служения. Без свободы не может быть преданного служения. Если человек отдает свою свободу Господу, это не означает, что он становится целиком зависимым от него. Предаться Господу через прозрачное посредство духовного учителя значит обрести полную свободу. Kirtim Shanganvana Gayan Majan Idam Tancha Ramayat Aturam Jagat. All glory to the success of Srila Narda Muni because he glorifies the activities of the personality of Godhead. And so doing, he himself takes pleasure and also enlivens all the distressed souls of the universe. Wow. Слава и удача Шрили Нарады Муни, Шри, Шри Нарады Муни, ибо он прославляет деяния личности Бога, получает этого радость сам и воодушевляя все страждущие души Вселенной. Report. Нарады Муни plays on his instrument to glorify the transcendental activities of the Lord and to give relief to all miserable living entities of the universe. No one is happy here within the universe, and what is felt as happiness is Maya's illusion. The illusory energy of the Lord is so strong that even the hog who lives on filthy stool feels happy. No one can be truly happy within the material world. Srila Narada Muni, in order to enlighten the miserable inhabitants, wanders everywhere. His mission is to get them back home, back to Godhead. That is the mission of the genuine devotees of the Lord, following in the footsteps of the great sage. Thus end the Bhaktivedanta purports of the first canto, sixth chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Conversation Between Narada and Vyas. Шри Нарада Муни играет на своем инструменте, чтобы прославить трансцендентные деяния Господа и утешить все страждущие живые существа во Вселенной. В этой Вселенной нет счастливых. То, что здесь принимается за счастье, лишь иллюзия Майи. Иллюзорная энергия Господа так сильна, что даже свинья, которая питается отвратительными экспериментами, испытывает счастье. В материальном мире никто не может быть по-настоящему счастлив. Шила Нарада Муни странствует повсюду, чтобы просвещать просвещать страждущих обитателей этого мира. Его миссия – вернуть их домой, обратно к Богу. Это миссия всех истинных преданных Господа, следующих по стопам этого великого мудреца. Так заканчивается комментарий Бхактивитанты к шестой главе первой песни Шимад Бхагаватам, которая называется «Беседа Нарады и Вяса Девы». Окей, okay. so another chapter. I would like to take permission to move because today's a Maha Sankirtan day in New York City. Jai. And I'm just getting started. The next chapter is very fascinating and it'll be nice to, you know, not just get started and then stop after a few verses. Мы остановимся на этом. Мы прочитали еще одну главу Шимад Бхагаватам. Мне нужно уйти, с вашего позволения. Сегодня день Маха Санкиртана здесь, в Нью-Йорке. И я бы хотел поучаствовать. И следующая глава, она очень интересна. И лучше начать ее заново, не остановиться после там нескольких шлок. And that's what this whole Leela is about that's coming up. Okay. Because, you know, we, we want to do something that somebody says it should be this way, somebody says it should be that way. How do you satisfy everybody? That's what this chapter is about, but it's 
it's an intensity of situation we could never ever ever have to deal with. Потому что кто-то нам говорит, вы должны делать это так, кто-то говорит, вы должны делать это по-другому, и мы не можем понять, как мы можем удовлетворить всех. И следующая глава поможет нам сделать правильный выбор. All right. Тогда спасибо. And I just noticed uh, 